বন্ধুরা লাস্ট ডেটে আমরা ক্যানের ইউজ পড়েছিলাম এবং তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ক্যানকে এজ এ মডাল হেল্পিং বার আমরা সেন্টেন্সের মধ্যে কিভাবে ইউজ করে থাকি তো আজকে আমরা ক্যানের আরেকটা ইউজ পড়ব সো লেস গে স্টার্টেড দেখো আমরা লাস্ট ক্লাসে পড়েছিলাম যে ক্যানকে আমরা কীভাবে সেন্টেন্সের মধ্যে ইউজ করি এ জন্য তো ক্যান কি ক্যান হচ্ছে একটা মডাল হেল্পিং বার কী বার ক্যান হচ্ছে একটা মডাল হেল্পিং বার মডাল হেল্পিং ভার এবং আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম টোটাল তেরোটা মডাল হেল্পিং ভার রয়েছে কয়টা তেরোটা এবং মডাল হেল্পিং ভার্ভের পরে কি বসে ভার্ভের ফার্স্ট ফর্ম বসে কি বসে ভার্ভের ফার্স্ট ফর্ম এ জন্য এবং তোমাদেরকে একটা স্ট্রাকচার আমি লিখে দিয়েছিলাম যে সাবজেক্ট প্লাস ক্যান প্লাস ভার্ভের ফার্স্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট এবং এই স্ট্রাকচারটা আমরা অলরেডি পরে নিয়েছি এ জন্য সাবজেক্ট প্লাস ক্যান প্লাস ভার্বে ফার্স্ট ফর্ম প্লাস অবজেক্ট তো সাবজেক্ট যদি আয় হয় আয়ের সাথেও ক্যান বসে ইউ সাথেও ক্যান বসে হিয়ের সাথেও ক্যান বসে শিয়ের সাথেও ক্যান বসে আমরা জানি তো আই ক্যান ডু আই ক্যান সাপোজ ধরো আই ক্যান প্লে ক্রিকেট যখন আমি বললাম আই ক্যান প্লে ক্রিকেট তার মানেটা কি বোঝালো হ্যাঁ এটা অলরেডি আমরা ক্লাস করে নিয়েছি ভেরি গুড আয় হচ্ছে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কেন হচ্ছে এখানে মডাল হেল্পিং ভার প্লে হচ্ছে এখানে মেন ভার আর ক্রিকেট হচ্ছে এখানে কি বন্ধুরা অবজেক্ট এ জন্য এটা হচ্ছে সাবজেক্ট ঠিক আছে তো এখানে মধ্যে দেখো আই ক্যান প্লে ক্রিকেট যখন তুমি বলছো তার মানে এখানে বোঝা যাচ্ছে যখনই আমরা ক্যানকে দেখতে পেলাম তখনই বুঝে বুঝতে পারলাম যে এটা অ্যাবিলিটিকে বোঝাচ্ছে কি অ্যাবিলিটিকে বোঝাচ্ছে এ জন্য আই ক্যান প্লে ক্রিকেট মানে আমার কি আছে দ্যাট মিন্স আই হ্যাভ অ্যাবিলিটি টু প্লে ক্রিকেট এ জন্য আচ্ছা এই সেন্টেন্সটাকে আর আমরা অনেকভাবে লিখতে পারি আই এম অ্যাবল টু প্লে আই এম অ্যাবল টু প্লে ক্রিকেট এভাবে লেখা যায় আচ্ছা এটাকে আরও আমরা লিখতে পারি আই এম ক্যাপাবল অফ প্লেইং ক্রিকেট এবং তোমাদেরকে আমি গতকালকে মানে লাস্ট ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে আমরা যদি এরকম লিখি আই ক্যান বি অনেকে লিখে না আই ক্যান বি অ্যাবল টু প্লে ক্রিকেট তাহলে ভুল হবে কারণ ক্যান যে ওয়ার্ডটা রয়েছে এটা দক্ষতা বা অ্যাবিলিটিকে বোঝায় তো যদি আমরা আমরা এরকম লিখি আই ক্যান বি অ্যাবল টু প্লে ক্রিকেট তাহলে ভুল হবে এই কারণে ভুল হবে কারণ সুপার ফ্লোয়াস হবে সুপার ফ্লোয়াস মিন্স দেখো কেন অ্যাবিলিটি বোঝায় অ্যাবল যদি আমরা ইউজ করি অ্যাডজেটিভ তাহলে দুটো আমরা অ্যাবিলিটি অর্থাৎ দুটো ওয়ার্ডকে আমরা ব্যবহার করতে পারবো না তো তোমরা যদি আমি যদি লিখি আই ক্যান বি অ্যাবল টু প্লে ক্রিকেট তাহলে ইনকারেক্ট হবে তো লিখতে হবে কি আই ক্যান প্লে ক্রিকেট আই ক্যান প্লে ক্রিকেট মানে আই হ্যাভ অ্যাবিলিটি দ্যাট মিন্স আমার অ্যাবিলিটি আছে এ জন্য আমরা এটা লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম যে ক্যান কে আমরা অ্যাবিলিটি অর্থ ইউজ করি নয়তোবা তোমরা এইভাবে লিখতে পারো আই এম অ্যাবল টু প্লে ক্রিকেট আর আই এম ক্যাপাবল অফ প্লেইং ক্রিকেট তো এই বিষয়টা আমরা লাস্ট ক্লাসে বুঝে ফেলেছি যারা যারা ভিডিওটা দেখো নি তারা দেখে আসো তো আজকের ক্লাসে দেখব যে ক্যান কে আমরা হ্যাপেনিং ভার্বে কীভাবে ইউজ করব তো আজকে একটা ছোট্ট হেডিং দিয়ে দাও যে ক্যান কে আমরা যদি আমরা হ্যাপেনিং ভার্ব হয় হ্যাপেনিং যে ভার্বগুলি রয়েছে তো এগুলির সাথে আমরা ক্যানকে আমরা কীরকমভাবে ইউজ করব যেমন হ্যাপেনিং ভার্ব যেমন ডাই ঠিক আছে রেইন ঠিক আছে ডাই রেইন ফল ফল ইন লাভ ফল ইল ডাই rain fall fall in love fall ill rise arise ঠিক আছে rise লিখে নাও তোমরা rise arise <coughs> be become etc তো এই যে হ্যাপেনিং ভার্বগুলো রয়েছে যেগুলো আমি লিখলাম ডাই রেইন ফল ফল ইন লাভ ফল ইল রাইজ এ রাইজ বি বিকাম এসেট্রা এগুলির সাথে আমরা 
কিভাবে ক্যান কি ইউজ করব ঠিক আছে তো বেসিক্যালি আমরা ক্যান কে হ্যাপেনিং ভার্বে আমরা ইউজ করতে পারি না উই ক্যানট ইউজ ক্যান আমরা অ্যাজ এ হ্যাপেনিং ভার্ব কারণ এই যে হ্যাপেনিং ভার্বগুলি লিখেছি এগুলি অ্যাবিলিটি সম্পর্কে বলে না এগুলি কি সম্পর্কে বলে এগুলি প্রবাবিলিটি সম্পর্কে বলে যেমন এক দুটো সেন্টেন্স লিখলে আমরা বুঝতে পারব তাহলে তোমরা বিষয়গুলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে যেমন আমি একটা সেন্টেন্স লিখছি যেমন হি আমরা বি ভার ব্যবহার করছি একটা এই বিটা দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি হি ইজ ইল ফর এ লং টাইম সো হি ক্যান ডাই ঠিক আছে একটা সেন্টেন্স লিখলাম এখন বন্ধুরা আমাকে তোমরা বলো যে সেন্টেন্সটা সঠিক নাকি ভুল হুম কি লিখলাম হি ইজ ইল ফর লং টাইম সো হি ক্যান ডাই তো এখানে আমরা দেখো হি ইজ ইল বি ভার নিয়েছি বি ভার কী কী আছে ইজ এম আর তো প্রেজেন্টে লিখলাম হি ইজ ইল হি হচ্ছে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট ইজ হচ্ছে এখানে মেন ভার্ব ইল হচ্ছে এখানে অ্যাডজেকটিভ ঠিক আছে ফর আ লং টাইম ফর আ লং টাইম এটা টাইম পিরিয়ডকে বোঝাচ্ছে কি টাইমকে বোঝাচ্ছে হি ইজ ইল ফর লং টাইম সো হি ক্যান ডাই তো এখানে মধ্যে দেখো এই ক্যান যে আমরা ইউজ করেছি হি ক্যান ডাই দ্যাট মিন্স হি হচ্ছে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সো হচ্ছে এখানে আমরা বলতে পারি কনজাংশন ঠিক আছে কনজাংশন তো এখানে মধ্যে সো হি ক্যান ডাই এখানে ক্যান হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট ক্যান হচ্ছে এখানে হেল্পিং ভার আর ডাই হচ্ছে এখানে মেন ভার তো আমি কী লিখেছি এখানে দেখো যে হ্যাপেনিং বার কী কী আছে ডাই রেইন ফল ফল ইন লাভ ফল ইল রাইজ এরাইজ বি বিকাম এসেট্রা হি ইজ ইল ফর লং টাইম সো হি ক্যান ডাই তো এখানে ডাইটা হচ্ছে এখানে মেন ভার তো আমি বলেছি যে হ্যাপেনিং ভার ডাইয়ের সাথে আমরা ক্যানকে ইউজ করতে পারি না কারণ কারণ এই ডাই যে ওয়ার্ডটা রয়েছে এটা এটা অ্যাবিলিটিকে বোঝায় না এটা প্রবাবিলিটিকে বোঝায় কী বোঝায় এই যে ভারগুলি কী বোঝাবে এই ভারগুলি প্রবাবিলিটি সম্পর্কে বোঝাবে সম্ভাবনা বোঝাবে প্রবাবিলিটি ঠিক আছে কি না প্রবাবিলিটি প্রবাবিলিটি অর্থ আমরা ইউজ করব তাহলে হি ইজ ইল ফর আ লং টাইম সো হি ক্যান ডাই তো ক্যান এখানে হবে না ক্যানের জায়গাতে আমরা লাগবো হি মে ডাই হি মে ডাই প্রবাবিলিটি অর্থ আমরা কি ইউজ করি মডাল হেল্পিং বার মে কি ইউজ করি তার জন্য আমরা এখানে মে লিখলাম ঠিক আছে লিখে নাও তোমরা একটু বন্ধুরা প্লিজ রাইট ইট ডাউন ইন ইউর কপি একটা সেন্টেন্স লেখ আই ক্যান ফল ইন লাভ উইথ হার আই ক্যান ফল ইন লাভ উইথ হার এই সেন্টেন্সটা সঠিক নাকি ভুল একটু দেখো তো দেখো আই হচ্ছে সেন্টেন্সের কি সাবজেক্ট এস অন্য ক্যান হচ্ছে এখানে হেল্পিং ভার আর ফল তাহলে ফল হচ্ছে এখানে মেন ভার আই হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট তা এবার দেখো এখানে দেখো আই ক্যান ফল ইন লাভ ইন হচ্ছে এখানে প্রেপোজিশন লাভ নাও উইথ অফ প্রেপোজিশন এটা হচ্ছে প্রোনাউন ঠিক কি না বাট আমাদের যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়টা এটা বুঝে নিই আই ক্যান ফল ইন লাভ তো এখানে মধ্যে ফল আছে তো আমি কি বলেছি একটু আগে যে ফল যে ওয়ার্ডটা রয়েছে এটা হচ্ছে হ্যাপেনিং বার এবং হ্যাপেনিং ভার্বের সাথে আমরা অ্যাবিলিটি প্রকাশ করতে যে ওয়ার্ড সাহায্য করে এটাকে আমরা ইউজ করতে পারবো না যেমন ক্যানকে এখানে ইউজ করতে পারবো না কারণ ফল হচ্ছে একটা কি ভেরি গুড ফল হচ্ছে এখানে হুম হ্যাপেনিং ভার্ব আমি হ্যাপেনিং ভার্ব লিখে দিচ্ছি হ্যাপেনিং ভার্ব তো হ্যাপেনিং ভার্বের সাথে আমরা কি ইউজ করব হ্যাঁ মে তাহলে আনসার কী হবে আই মে ফল ইন লাভ উই থার আশা করি বুঝতে পারছ ভেরি গুড ভেরি গুড তো বন্ধুরা একটু লিখে নাও লিখে নাও তোমরা সব কিছু দেখা যাচ্ছে তো ওকে আরেকটা সেন্টেন্স লেখ হয় মুছে দিচ্ছি লেখ ওয়াক ওয়াক স্লোলি আদারওয়াইজ 
you can fall down ठीक है जो walk slowly otherwise you can fall down देखो walk slowly otherwise you can fall down तो इखे ना मतलब you आते sentence है subject yes or no ठीक है चाहिए ना walk slowly otherwise you can fall down तो इखे ना मतलब देखो इधर जो otherwise otherwise जो चीज़ conjunctive adverbs ठीक है जो conjunctive adverbs अन्ना पराबो conjunction है मतलब otherwise you can fall down तो ये इखे ना fall रहा है चीज़ तो इधर happening बात तो लाइक इखे ना can हो बिना बंदरा इखे ना क्यों भाई you may fall down बुझ दबा चाह आशा करें तुम्हारे कॉन्सेप्ट बुझद इजी आज बस कठिन नय कन्सेप्ट एके बारे इजी एत कठिन ना आठटा सेंटेंस दीची लेख द स्कईज द स्कईज अवरक With clouds, so it can rain today. The sky is overcast with clouds, so it can rain today. So you can see. You can see that the sky is overcast, overcast with clouds, so it can rain today. It is a sentence. The subject can rain. Rain or something can help. इखने मेन भार, but मेन भार टा इखने की बार happening भार, की बार अच्छा इखने ये बार बार बोलते हैं मेन भार दूसरों ना एक टच एक्शन भार आ बा हम लोग बोलते हैं बोले doing doing nature है doing मना चाहे एक्शन आई टच चाहे happening भार देखो happening भार वो एक्शन भार भावे doing जिता ये टाव क्यों भावे एक्शन हो भावे दोनों टी एक्शन भार भावे happening जिता � अच्छा अभी लिखे दीची जमन धर मेन भार जो मेन भार मेन भार एक ट्रांजिटिव भार और एक इनट्रांजिटिव भार ठीक है और एक स्टेटिव भार लिंकिंग भार लिंकिंग भार लिखे दीची लिंकिंग भार एन देखते हैं ये ट्रांजिटिव भार और इनट्रांजिटिव भार दोनों ही एक्शन भार ठीक है दोनों ही एक्शन भार कि ट्रांजिटिव भार सब समय क्य भार भाव ट्रांजिटिव भार सब समय कि एक्शन भार भाव ट्रांजिटिव भार सब समय एक्शन भार है और इनट्रांजिटिव भार एक्शन भार होते हैपनींग भार होते ठीक है लिंकिंग भार तो अब स्टेटिव भार है स्टेटिव भार तो ये बोलते देखो इट कैन रेन टूडे तो ये हैपनींग भार हिसाब से क्ज कर तो ये कैन है ना इन इट मे रेन टूडे प्रबिलिटी बोझा तो आशा करी तुम्हारा बुझते जो हैपनींग भार देा थे तेल अवश्य यगली क्यों बुझा प्रबिलिटी सम्पर् बोझा और प्रबिलिटिर जो आप मडल हेल्पिंग बार हमें मैक ही यूज कर आशा करी कैन आज के एक यूज हैपनींग भार के कैन मध्य क्या यूज कर विषय शिखते पे तो आजकल जो बंधुरा यतटुक तो नेक्स्ट भिडियो तो नेक्स्ट पार्ट नहीं डिसकस करब तो आजकल जो रखी इन तो जरा जा रा फार्स्ट टाइम देखो तो भिडियो जो पचंद लाइक कर दिव सबसक्राइब कर नियो और सकल साथेर कर दिव थैंक यू हैव ए गुड डे उल दा बेस्ट बै बाय टाटा